नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका उमंग अकेडमी यूट्यूब जेड में दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उसकी आवश्यकता आज से शिक्षा शास्त्र शुरू कर रहे हैं बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर पर्यावरण का शिक्षा साथ कब करवाएंगे पैडागोजी कब करवाएं तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके पूरा चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करेंगे इसके पहले अपन कर रहे थे पर्यावरण पर्यावरण में पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अंतरिक्ष विज्ञान बहुत सिर्फ एक एक चैप्टर बाकी है जो कि बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और एक दो चैप्टर उसके बाकी हैं जो कि नेशनल पार्क जो हैं उसके बारे में बहुत अच्छी ट्रिक बना करके नेशनल पार्क जो है उनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और जो भाषा है किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाना है बाकी पहला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है जे भाग टू है शिक्षा शास्त्र शिक्षा शास्त्र मतलब पैडागोजी है पैडागोजी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी पर्यावरण अवधारणा क्या होती है इसमें किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं इन सबके बारे में बात करें कि परिभाषा कैसे याद करनी परिभाषा बहुत जरूरी होती है बात करें पर्यावरण की अर्थ की पर्यावरण की मीनिंग क्या होती है अर्थ क्या होता है तो पर्यावरण पर्यावरण शब्द जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है परी धन आवरण दो शब्दों से मिलकर के बना होता है परिधन आवरण परी का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेराव ऐसा आवरण ऐसा चारों ओर ऐसा घेराव जो कि चारों ओर हो वो क्या कहलाता है पर्यावरण रहता एक सिंपल सी परिभाषा पूछी सिंपल सी परिभाषा होती है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो क्या है पर्यावरण होता है प्रभावित करने वाले कारक में सभी भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक सामाजिक जो है जो कारक होते हैं इसको पर्यावरण को प्रभावित करने जितनी भौतिक वस्तु है तो जैविक वस्तु होती है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सब पर्यावरण को प्रभावित करते हैं यदि आपसे शिक्षा शास्त्र बहुत लंबे लंबे प्रश्न पूछे जाएंगे मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आपको देते रहूंगा कम से कम पांच से दस प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा जो कि हर एक प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे तो अब बात करें इसकी परिभाषा किस प्रकार से पूछी जाती है परिभाषा में बात करें सीसी पार्क के अनुसार एक परिभाषा है मनुष्य एक विशेष स्थान पर समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे वातावरण कहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं सीसी पार्क परिभाषा कैसे याद रहेगी सीसी पार्क दोस्तों पार्क क्या है एक स्थान है जहां की सब लोग जाते हैं लेकिन कब जाते हैं लोग बोलते हैं ना मैं घूमने जा रहा हूं आज तो पार्क घूमने जा तो विशेष स्थान पार्क एक विशेष स्थान होता है ऐसा नहीं है कि गली होती है कोई मोहल्ला होता है पार्क एक क्या होता है विशेष स्थान होता है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पार्क क्या होता है विशेष स्थान होता है तो वहां पर आपको जो सीसी पार्क जो उसका नाम है जो मनोवैज्ञानिक का उनका नाम आपको मिल जाएगा तो उसमें आप आसानी से परिभाषा पहचान पाएंगे हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास परिपक्ता प्राकृतिक व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली समस्त वाह शक्तियों तथा घटनाओं को शामिल किया जाता है पर्यावरण में सभी घटनाओं को शामिल किया जाता है तो इनकी परिभाषा कैसे याद रखोगे तो हॉलैंड हॉलैंड क्या है एक देश है यदि आपको हॉलैंड जाना है हॉलैंड जाना है तो क्या होना पड़ेगा आपका जो विकास है जो प्राणियों का विकास है जो परिपक्वता है ऐसी होना चाहिए परिपक्व हो जाएंगे किशोर अवस्था में नहीं जा, नहीं जा सकते समझ लो कि किशोर अवस्था में नहीं जा सकते तो जब परिपक्व हो जाएंगे उनकी वहां की प्रकृति के हिसाब से जो व्यवहार है जीवन शैली है वो होने लगेगी वो समस्त जो बाहर कारक होते हैं बाहर जाने के हिसाब से वो हो जाएंगे तब आप हॉलैंड जा सकते हैं और डगलस डगलस का क्या याद रखना है कि जो प्राणी होते हैं ना जो जीव जगत में जो प्राणी होते हैं मुस्ती जो परिपक्व हो जाते हैं जिनका विकास पूर्ण हो जाता है वो प्रकृति के हिसाब से जो व्यवहार जीवन शैली उनको प्रभावित होने लगती है जो बाहर कारक होते हैं जैसे ठंडी है गर्मी है सर्दी वो बाहर जितने भी समस्त बाहर कारक होते हैं वो प्रभावित करने लगते हैं और ये सब घटनाएं क्या होती हैं पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं अब बात करें पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना क्या होती है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण आवश्यक है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है क्यों आवश्यक है क्या कारण है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण आवश्यक होती है तो महत्व को समझना महत्व का समझना महत्व को होना था यहाँ पर वाई मिस्टेक हो गया टाइपिंग मिस्टेक महत्व को समझना और जीवन में आत्मसात कर सके उसके महत्व को समझने पर्यावरण जो होता है उसके महत्व को समझे और उसको अपने जीवन में आत्मसात करे उसका उपयोग करे उसके हिसाब से चले पर्यावरण के हिसाब से जो सही है उसको करे जो गलत है उसको ना करे पर्यावरण को किस प्रकार से समझे इसके लिए आवश्यक होता है प्राथमिक स्तर से पर्यावरण की आवश्यकता अब दूसरा क्या है पर्यावरण एवं उसमें होने वाली घटनाओं को समझते हुए उसके अनुकूल एवं उपयुक्त व्यवहार करें उसके अनुकूल पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करना सिखाना होता है बच्चे को यही मुख्य उद्देश्य होता है यही इसकी आवश्यकता होती है क्या की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की 
और पर्यावरण के अनुरूप व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करना ये शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चे को पर्यावरण के अनुरूप व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान किया मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है जो पर्यावरण होता है उसमें मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है काय का जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है जैव मंडल के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों की विशेषताएं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन किया था तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैव मंडल में कौन कौन सी चीजें आती है तो जैविक भी आती है और अजैविक भी आती है जैविक को बात करें तो क्या होती है बायोटिक होती है जो अजैविक होती है वो एबायोटिक होती है इस समय जो सबसे ज्यादा शब्द आपको मिलेंगे बायोटिक एवं अबायोटिक शब्द मिलेंगे आपको पर्यावरण की परीक्षा किया प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे वो प्रश्न आपको मिलेंगे तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो बायोटेक और एबायोटेक है वो क्या है पर्यावरण के अंग हैं पर्यावरण कहलाता है अब आगे बात करें पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र कैसा है परिस्थिति में इन इकोसिस्टम क्या है परिस्थिति जो होती है इकोसिस्टम जो क्या होता है जिसमें जीव तथा उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाए जीव जो होते हैं जीव जंतु होते हैं वो उनके आपसी संबंधों का वातावरण से संबंध किया जाए जैसे तालाब होता है समुद्र होता है ये परिस्थिति के बहुत बड़े बड़े उदाहरण होते हैं कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है तो वो है समुद्र और छोटे छोटा जो होता है तालाब भी कई बार आपको ऑप्शन मिल जाता है तो तालाब क्या है परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है तो इनका आपसे संबंध जो होता है मानव से किस प्रकार से संबंध होता है जीव जगत जो होते जीव जो प्राणी होते हैं उन्हें पानी पीते हैं मानव जो होते हैं तालाब बनाते हैं पानी का संरक्षण करते हैं तो उनका संबंध कैसे होता है जीव जगत में उन सभी का अध्ययन किया जाता है इसमें मानव स्वास्थ्य इन ह्यूमन हेल्थ इन ह्यूमन हेल्थ जल वायु तथा मिट्टी से होने वाले रोग सीधे मानव को प्रभावित करते हैं जो भी मानव स्वास्थ्य होता है जल वायु तथा मिट्टी से होने वाले जो रोग होते हैं सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और जल वायु मिट्टी ये क्या होते हैं ये पर्यावरण के अंग होते हैं पर्यावरण से मिलकर पर्यावरण इन्हीं से मिलकर के बना होता है यदि जल ना हो वायु ना हो मिट्टी ना हो तो पर्यावरण कैसा पर्यावरण होता है तो ये इस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं तो इनके जो संबंध होता है मानव को जो प्रभावित करते हैं तो इनका जो अध्ययन होता है कि जल से कैसे रोग फैलते वायु से कैसे रोग फैलते हैं मिट्टी से कैसे रोग फूलते हैं मिट्टी का क्षरण कैसे होता है वायु की शुद्धता क्या होती है जल की शुद्धता क्या होती है इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है वानकी क्षेत्र में वानकी क्षेत्र में इन फॉरेस्ट्री रीजन फॉरेस्ट्री रीजन में क्या होता है वनों के प्रबंधन संबंधित कार्य बनों के प्रबंधन जो बनों का प्रबंधन होता है उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं को वानकी कहते हैं उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं उनको क्या कहते हैं वानकी कहते हैं वन समाज की धरोहर है वन क्या है समाज की धरोहर है ना कि किसी प्र... किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है सामाजिक धरोहर है सरकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को यह नैतिक कर्तव्य है कि वह बनों के संरक्षण तथा संवर्धन में योगदान दे ये सरकार भरे का कर्तव्य नहीं है सिर्फ सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वो वनों की सुरक्षा करे हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है वो वन की सुरक्षा करे दोस्तों आपको एक प्रश्न दे रहा हूं मैं कि विश्व वन की दिवस कब मनाया जाता है इसका मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना पड़ेगा कि क्या इसका उत्तर होगा किस दिन मनाया जाता है इसकी डेट बतानी है महीने के साथ में कि किस महीने मनाया जाता है दोस्तों बहुत हाल ही मनाया गया है आपको याद होना चाहिए यदि आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में दिया है तो विश्व वन दिवस इसके पहले जो चैप्टर करवाए हैं उनमें मैंने बता चुका हूं एक दो बार जैव प्रौद्योगिकी इन बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण की गुणवत्ता को सुरक्षित रख रहे हैं यदि इस समय जो पर्यावरण सुरक्षित है तो वो क्यों है बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के कारण है बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है इसमें जो होता है रासायनिक का कम से कम उपयोग किया जाता है और जो जैविक खाद होती है उनका अधिक प्रयोग किया जाता है हर एक क्षेत्र में सिर्फ खेती किसानी के क्षेत्र में नहीं होता है जो हर एक क्षेत्र जैसे बिजली के क्षेत्र में आप देखोगे तो सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हैं किसानी के क्षेत्र में देखोगे तो आप रसायनों का कम उपयोग करते हैं और जो बर्मी कंपोस्ट खाद होती है उनका उपयोग अधिक करते हैं जिससे क्या होता है मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है इस प्रकार से जो जैव प्रौद्योगिकी है इसका उपयोग करके ही अपन इसका क्या करते हैं सुरक्षित रख रहे हैं पर्यावरण को अब आगे बात करें पर्यावरण के घटक पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं एक तो होते हैं जैविक घटक होते हैं एक अजैविक बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं और अजैविक घटक को एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं जैविक घटक के बारे में बात करें तो उत्पादक जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं इन्हें सपोसी भी कहते हैं जो उत्पादक होते हैं इन्हें सपोसी भी कहते हैं भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रिया करते हैं पेड़ पौधे मुख्य रूप से इसका उदाहरण होते हैं जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं 
भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी होते हैं मतलब अपना भोजन ऐसे ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है वो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसके लिए आपको सूर्य की आवश्यकता मतलब सूर्य के प्रकाश की जल की आवश्यकता पड़ेगी और हरे पत्तों की आवश्यकता पड़ी यदि हरे पत्ते नहीं है तो हरे तने होने चाहिए जिसमें पर्ण हरे जो होता है वो पाया जाए उपभोक्ता क्या होता है कंज्यूमर इन्हें परपोषी कहते हैं जो उपभोक्ता होते हैं इनको क्या कहते हैं परपोषी कहते हैं स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि स्वयं भोजन अपना नहीं बनाते मनुष्य जो होता है वो उपभोक्ता होता है वो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता वो आपको लग रहा होगा हम तो अपना खाना बना लेते हैं खा लेते हैं तो वो खाना नहीं होता वो भोजन बना नहीं होता उस भोजन को क्या पकाना कहते हैं जो स्वयं भोजन बनाना होता है जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं प्रकाश संश्रण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो वो होता है क्या स्वयं भोजन बनाना अपन पेड़ पौधों से या फिर जीव जंतुओं से जैसे कि गाय भैंस है या फिर दो मटेरियल जो होता है जो मिलता है आपको वो या तो पशु पक्षियों से लेते हैं या फिर आप पेड़ पौधों से लेते हैं तो दो ही स्थान है जहां से आप क्या करते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं भोजन बनता है आपका या मेरा या अपना तो क्या होता है उपभोक्ता क्या होता है कंज्यूमर जो कि होता है परपोषी होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते जितने भी जीव जंतु हैं सभी जीव जंतु और मनुष्य क्या होते हैं इस उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं कौन सी उपभोक्ता की श्रेणी में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता है या कौन सा उपभोक्ता की श्रेणी में आता है तो मनुष्य और जितने भी जीव है वो सब क्या होते हैं उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं अब उपभोक्ता को तीन प्रकार से कैटेगराइज वाइज इसको डिवाइड किया गया है उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं एक तो प्राथमिक उपभोक्ता उपभोक्ता होते हैं एक द्वितीय उपभोक्ता होते हैं और तीसरा होता है तृतीय उपभोक्ता होते हैं इनके बारे में पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें ही बता चुका हूं लेकिन इसमें ही बता तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाते हैं वे होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कौन से जो पेड़ पौधों को खाते हैं सीधे खाते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि इसके उदाहरण आप देखोगे तो कौन कौन से मिल जाए आपको जैसे बकरी हो गया गाय खरगोश जे क्या हो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे द्वितीय उपभोक्ता वे होते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं क्या करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं जैसे कि मेंढा गीदड़ भेड़िया जे क्या करते हैं जे दूसरे पहले जो उपभोक्ता हैं उनको खाते हैं तृतीय उपभोक्ता जो कि द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं वो होते हैं तृतीय उपभोक्ता इसमें उदाहरण की बात करें शेर चीता बाज मोर जे क्या होते हैं तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं अब बात करें आप घटक ये डी कंपोजर डी कंपोजर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मृत जीवों एवं उत्पादों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं जो डी होते हैं घटक होते हैं जी भोजन कहाँ से बनाते हैं जो मृत जीव होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं उनके जो सड़े गड़े पत्ते होते हैं उनको सड़ा करके ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं यह पेड़ पौधे जंतुओं एवं अवशिष्ट पदार्थों को सड़ा गड़ाकर उन्हें जटिल से रासायनिक कार्बनिक योगिक में बदल देते हैं यानी जो भी जटिल रासायनिक कार्बन जो भी जटिल कार्बनिक योगिक होते हैं उनको सरल कार्बनिक योगिक में परिवर्तित करके अपना भोजन बनाते हैं यदि अपघटक ना हो यदि अपघटक ना हो तो इस पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाए इतना जी, जो जीव जंतु होते इतने सारे उत्पाद होते हैं इतने सारे अवशेष निकलते हैं उनका क्या होता है भंडार इतना हो जाए इतना ढेर लग जाए कि रहना मुश्किल हो जाए तो ये अपघटक जो होते हैं इनको सड़ा गला करके सरल कार्य योगिक में परिवर्तित कर देते हैं जिसके कारण क्या होता है बहुत सारा प्रदूषण नहीं होता है अपन जीवित रहते हैं अपन सांस ले, ले पाते हैं अच्छे से आगे बात करें जैविक घटक अजैविक घटक अभी आपने देखा क्या जैविक घटक अब देखेंगे अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स बेस अभी भौतिक और रासायनिक कारक जो जीवों को प्रभावित करते हैं क्या करते हैं जीवों को प्रभावित करते हैं भौतिक कारक भी हो सकते हैं और रासायनिक कारक भी हो सकते हैं लेकिन जीवों को प्रभावित करते हैं और उनकी वृद्धि विकास स्वास्थ्य आदि क्रियाओं को प्रभावित करते किसकी जीवों की वृद्धि विकास स्वास्थ्य आदि क्रियाओं को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं जो कि अजैविक घटक कहलाते हैं जैसे कि तापमान तापमान जो होता है मुख्य रूप से आपको सूर्य से मिलता है प्रकाश की बात कर तो प्रकाश का प्रमुख साधन क्या है सूर्य है जो कि प्रभावित करता है किसी न किसी तरह के आपको प्रभावित करता ही करता है और जल एक सर्व सर्वभौमिक बिलाई के रूप में कार्य करता है जल जो होता है तीन अवस्था में पाया जाता ठोस द्रव और गैस में पाया जाता है सभी में जल की अल्पतम मात्रा कम से कम मात्रा जितनी भी होनी चाहिए वो होती है नमी जो कि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है नमी जो होती है जैसे जलवाष्प के रूप में आप देख सकते हैं इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से यदि आप सांस लेते हैं कई बार ऐसा बहुत ज्यादा गर्मी है तो क्या बोलते हैं कि मौसम जो है 
जो हवा है उसमें नमी नहीं है नमी नहीं इसका मतलब क्या है आपका गला सूखने लगता है तो आपको किसी न किसी तरह के आपको और जो जीव जंतु होते हैं उन सभी को प्रभावित करता है मिट्टी मिट्टी अनेक खनिज तत्व पाए जाते मिट्टी में क्या होते हैं अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं मिट्टी बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं इनका निर्माण एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होता है विशेष ध्यान दें जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है इसमें कई बार प्रश्न पूछे गए हैं तो ये बहुत जरूरी होता है खनिज तत्व गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो भी पाया जाता है पृथ्वी में वायुमंडलीय गैसें वायुमंडलीय गैसें जो होती हैं इनके बारे में हम वीडियो बना चुका हूँ यदि आपने नहीं देखे बहुत सारे मैंने पर्यावरण के वीडियो बनाए जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है चाहे आपका टेट का एग्जाम हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वायुमंडल गैसों में बात करें सबसे ज्यादा होती है जो एन नाइट्रोजन गैस होती है सेवेंटी लगभग सेवेंटी लगभग में सेवेंटी एट ही ऑप्शन में आपको मिलता है और जो उसके बाद होती है ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट ऑर्गन जो होती है जीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट कितनी कौन सी होगी ऑर्गन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है कितनी होती है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री मतलब जीरो पॉइंट थोड़ी मात्रा में पाई जाती है पोषक तत्व तो की बात करें पोषक तत्व तो क्या होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास पोटास को पोटेशियम भी बोलते हैं तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास पोटेशियम इसको एन पी के नाम से भी जाना जाता है वो इसी को बोलते हैं बृहद पोषक तत्व दो कैटेगरी में बांटा गया पोषक तत्व को एक तो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है एक बृहद होते हैं सबसे पहले बृहद की बात करें तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम जो बृहद पोषक तत्व के उदाहरण है मैग्नीशियम जिंक कोबाल्ट और कापर जो सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण की श्रेणी में आते हैं तो इनसे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जो काम करते हैं शरीर में हर एक प्रकार से हर एक तत्व क्या होता है जो उसका उपयोग होता है वो उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है है ऐसा नहीं कि कोई भी तत्व अनावश्यक रूप से उसका उपयोग नहीं होता है अनावश्यक रूप से उसको पढ़ा जाए या फिर खाया जाए बहुत जरूरी होता है अब आगे बात करें खाद श्रृंखला या फिर खाद जाल इसमें से कई बार प्रश्न पूछते हैं खाद ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले आप बात करें सूर्य सूर्य जो होता है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ऊर्जा सबसे पहले कहां से निकलती है सूर्य से निकलती है उसके बाद में उत्पादक उत्पादक जो होते हैं पेड़ पौधे उसका क्या करते हैं सूर्य से रोशनी लेकर के अपना भोजन बनाते हैं उसके बाद में जो पेड़ पौधे भोजन बनाने के बाद में फिर पेड़ पौधों को खा, खाता है कौन खाता प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि बकरी हो गया गाय हो गया खरगोश जो क्या करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो की खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता में वो जीव जंतु आते हैं जो की इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं मतलब में ये तो पेड़ पौधों को सीधे खाते हैं या फिर उनसे उत्पादित जैसे पशु पक्षी होते हैं गाय भैंस का दूध खाते बकरी का दूध खाते घी खाते हैं चीज खाते पनीर खाते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है वो इसके बाद में आएगा आपका तृतीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता जो होता है वो इन सभी को खा सकता है इन सभी को मूसली जो मांसाहारी होता है जो तृतीय उपभोक्ता जिनको क्या बोला जाता है ओमनी बोरस ओमनी बोरस बोला जाता है जो क्या होता है जो द्वितीय उपभोक्ता को खा सकता है आप लॉजिक लगा सकते हैं यदि शेर मिल जाएगा तो मनोज को खा सकता है प्राथमिक उपभोक्ता यदि आपको केला मिल जाए या फिर कोई सा भी फल मिल जाए पेड़ पौधा मिल जाए तो क्या मनुष्य उसको खाता है हजी खाता है गाय यदि होती है तो गाय इसको खाती है लेकिन गाय के दूध को कौन खाता मनुष्य खाता है तो मनुष्य द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है कई बार प्रश्न पूछा गया है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं वो होते हैं उत्पादक होते हैं ना कि उपभोक्ता विशेष ध्यान दें ठीक है अब नोट यहां पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत जरूरी प्रश्न है जे दो जो प्रश्न दिए हैं लिंडमैन ने 10 प्रतिशत ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था लिंडमैन ने कई पोकों में मैंने देखा है जिसमें किसी और मनोवैज्ञानिक का या फिर वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ है जो कि उसमें गलत है मैंने कई बार पढ़ा है पहले सातवीं आठवीं की क्लास में मैंने देखा है उसमें लिंडमैन ने क्या हुआ है दस प्रतिशत ऊर्जा का सिद्धांत जो है रूपांतरण का वो प्रतिपादित किया है परिस्थिति तंत्र का पिता परिस्थिति तंत्र का पिता किसे कहा था ई को कहा जाता है परिस्थिति तंत्र का पिता किसे कहा जाता है उड़ान को कहा जाता है तो आपको एक प्रश्न दे रहा हूं कि रक्त समूह की खोज किसने की थी रक्त समूह जो होता है ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं उसकी खोज किसने की थी इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं यदि अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक्स फॉर वॉचिंग